Nepal over the last few years has been facing a torrent of propaganda that unfortunately seems to be coming from Chinese-run news agencies and also from a huge influx of missionary evangelism to try and change the traditional Hindu culture of Nepal. This also includes rising Islamism, where on the border of Nepal many madrasas funded by the Saudis have taken root and are flourishing. These pose a strategic security risk to not only Nepal but to India as well. India Aware talks to Mr. Kaushik to try and get an update on this threatening scenario. Namaskar Kaushik sahab, hume dobara se interview dene ke liye. Aaj jo hum baat kar rahe hain, wo hum baat kar rahe hain Nepali Hindus ke bare mein, hai na? Pehle hum batana chahte hain ki jo hamare Hindu bhai hain, jo Indian Hindu bhai hain, wo Nepali Hindu bhai ko bhai aur bahan ki tarah hi mante hain ek prakar se, hai na? To कभी कभी लगता है कि ये जो प्यार है वो एक तरफा प्यार है जो नेपाल को एक प्यार देना चाहिए वो मिल नहीं रहा है तो ये कैस क्यों है ऐसा आप बताइए थोड़ा नेपाल का संबंध और भारत का जो संबंध है वो बड़े भाई और छोटे भाई का संबंध है पूरे विश्व में अगर कोई हिंदू राष्ट्र देश है तो वो सिर्फ एक नेपाल है मैं इसमें कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि हम बड़े भाई का जो रोल है वो सही ढंग से अदा नहीं कर पा रहे हैं उसकी वजह से नेपाल पे जो हिंदू राष्ट्र जो नेपाल है उस पर जो एक खतरा मंडरा मंडरा रहा है मंडरा ही रहा है बिल्कुल क्योंकि उन्होंने अभी वहाँ भी लोकतंत्र जो लागू हुआ है तो उसमें वो भी सेकुलर देश हो गया है तो ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान की जो राजनीतिक है उसने नेपाल को बिल्कुल नज़रअंदाज किया हुआ है जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए ने, नेपाल छोटा भाई है भारत बड़ा भाई है तो भारत को बड़े भाई का रोल अदा करना चाहिए और वहाँ की राजनीति में दखल देना चाहिए जो आज भारत बिल्कुल नहीं दे रहा है और उसी का कारण है कि आज नेपाल के अंदर चाइना और ईसाई मिशनरियाँ पूरी तरह से हावी हो गई हैं ये भविष्य में भारत के लिए बड़ा खतरनाक होने जा रहा है खतरा भारत के लिए बनने जा रहा है नेपाल और सिर्फ भारत की जो राजनीति है विदेश नीति उसमें पता नहीं कारण क्या है या मैं इसको मैं किसको दे दूं क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार रही कांग्रेस के बारे में आपको जानकारी है कि कांग्रेस ने कभी राष्ट्र के विषय में नहीं, नहीं सोचा सिर्फ अपनी कांग्रेस अपने नेता अपने मंत्री प्रॉपर अपने लिए ही कार्य करते रहे मैं नेपाल दो तीन दफा गया हूँ और वहाँ जाके जो हालात मैंने देखे कि चाइनीज क्या कर रहे हैं ईसाई में सीधे क्या कर रही हैं नेपालियों के जो अपने छोटे छोटे उद्योग हैं मान लो किसी उद्योग से वो एक लाख रुपया कमा रहे हैं उसी उद्योग को चाइनीज क्या करते हैं कि तीन लाख रुपए देके खरीद लेते हैं ईसाई में सीधे उसको एक लाख की जगह तीन लाख रुपए देती है नेपाली को पर्सनली पैसा मिला लेकिन आने वाले भविष्य में देखा जाए तो जो पाकिस्तान का हाल होने जा रहा है पाकिस्तान पे जैसे आपको पूरी तरह से पता है कि पूरी तरह से एक तरह से चाइनीज कब्जा हो चुका है और आने वाले समय में वही चाइनीज कब्जा नेपाल पे मिलेगा इससे भारत को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न होने जा रहा है अच्छा आपने कभी देखा होगा कि जब भी नेपाल के अंदर अर्थ कोई आता है या तो नेपाल में या फिर कोई वैसी भी बड़ी घटना होती है तो भारत हमेशा उसके लिए तत्पर रहता है अगर आप देखें तो आर है आपकी जो वी है जो आपकी और हिंदू परिषद है जो विश्व हिंदू महासभा है ये सारी जो चीजें हैं वहां पर अपने वॉलेंटियर्स को भेजकर उसकी हेल्प करते हैं है ना तो उसके बारे में जो वीएचपी है उसका जो प्रेजेंस है नेपाल के अंदर उसका आप क्या कहना चाहेंगे कितना प्रेजेंस है अभी नहीं नहीं जहां तक देखो आफत की बात आती है हम सनातन धर्म के लोग हैं हम किसी को पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकते चाहे वो नेपाल हो आप उसका उदाहरण कश्मीर में भी ले सकते हो कि वहाँ हमारी फौजों के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं लेकिन जब भी कोई आफत आती है तो सबसे पहले वहाँ फौज पहुँचती है और पूरी कश्मीरों की मदद करती है लेकिन कश्मीर का जो नज़रिया है वही नज़रिया भारत का नेपाल की तरफ है जब कोई आफत आती है तो भारत तुरंत मदद के लिए उठ लेकिन जो भविष्य के खतरे हैं उस पर बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं है मैं सरकार को आग्रह भी करना चाहता हूँ सलाह भी देना चाहता हूँ कि कृपा करके नेपाल पर नज़र रखें नेपाल पर जो हम मुसीबत के समय में मदद करते हैं उसी तरह से वहाँ की राजनीति में भी भारत का दखल होना चाहिए क्योंकि अगर नेपाल चला गया तो ये भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बहुत खतरनाक है 
अच्छा देखिए जब अर्थ को एक आता है जैसे अभी हमने बात की तो आप देखेंगे कि जो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स हैं उनके जो चर्च होते हैं वो इस चीज को स्पॉन्सर करते हैं कि भाई आप वहां पे जाके उनकी हेल्प कीजिए सेम टाइम पे नेपालीज को जो क्रिश्चियन मिशनरीज है वो बाइबल देती है कि भाई आप बाइबल पढ़िए यहाँ पे इन चीजों में कन्वर्ट हुई है है ना तो अगर आप देखें तो धीरे धीरे इस चीज का चलन वहां बढ़ता जा रहा है जैसे आपने भी हमें बताया तो नेपाल इस चीज से बिल्कुल यू नो अयोग्य मतलब एक कहते हैं ना कि अनजान होता है एक मतलब एक जान नहीं पाता इस चीज को तो ये क्यों है नहीं नेपाल में जैसे हमें बताया कि पिछले आप वर्षो से देखते आ रहे हो कि एक तो वहां पर सत्ता स्थिर नहीं है कितने प्रधानमंत्री अभी तक बदले जा चुके हैं जैसे भारत में स्थिर रहती है पांच साल की सरकार रहती है तो वहां अब की दफा जो अब जो सरकार बनी है शायद वो पांच साल चले लेकिन अब पीछे अगर दो दशक का इतिहास उठा के देखें तो साल डेढ़ साल दो साल से ज्यादा कोई भी वहां पे प्रधानमंत्री टिक नहीं पाया है तो ये भी उसका एक प्रमुख कारण हो सकता है स्थिर सरकार का होती है तो लोगों की डिमांडे बढ़ जाती है वहां पे लेकिन जब स्थिर सरकारें स्थिर नहीं है तो डिमांड कैसे बढ़ेगी दूसरा वहां के लोगों के अंदर आज का जो एक समय जो चल रहा है मैं और मेरा परिवार और सावरकर जी ने तो साफ साफ शब्दों में कहा था कि राष्ट्र हमारे लिए प्रथम है वही नेपाल पे सिद्ध होता है तो नेपालियों को ये पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जाता कि राष्ट्र सब प्रथम है बस एक अंधी दौड़ लगी हुई है पैसे के पीछे नेपालियों को पैसा मिलता है वो खुश रहते हैं लेकिन भविष्य वो नहीं देख रहे हैं कि हम ईसाई में श्रेय को ना दें हम चाइनीज को अपना व्यापार ना दें क्योंकि वो व्यापार वहां पे बढ़ रहा है कदम उनके वहां पे गढ़ चुके हैं तो उसका नतीजा आप देख रहे होंगे कि अगर नेपाल में अगर आप पूरे नेपाल के भूगोल पे डालेंगे तो चर्च और मस्जिदें पिछले एक दशक में इतनी बेतहासा वृद्धि हुई है कि वो आने वाले समय में नेपाल के लिए खतरनाक साबित होने जा रही है तो मैं नेपाल को भी एक सलाह देना चाहता हूं कि पहले नेपाल को राष्ट्र समझे और राष्ट्र समझने के बाद राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य बनता है उसका निर्वाह करें जी अच्छा जैसा अभी आपने बताया कि वहां पे जो मस्जिद है मदरसे हैं उनकी काफी संख्या बढ़ती जा रही है ना तो ये क्यों होता है कि जो पहले जो नेपाली होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो कन्वर्ट होने के बाद बाद में जो बिहार बॉर्डर है हमारा नेपाल से कनेक्टेड है वहां पे बहुत सारे मदरसे खोल दिए जाते हैं तो आपको नहीं लगता कि ये नेपाल के साथ साथ भारत के लिए भी एक खतरा पैदा हो सकता है नहीं खतरा तो जैसे मैंने आप बता चुका हूं खतरा तो भारत के लिए ही है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट फंडिंग जो करता है वो यहां पे नहीं कर पा रहा है हिंदुस्तान में तो फंडिंग का जरिया उन्होंने वाया नेपाल बनाया हुआ है क्योंकि नेपाल में और भारत आने जाने में कोई विजय नहीं लगता है कि वहां पर क्या होता है कि नेपाल के अंदर बार सिस्टम बहुत ज्यादा है और वहां पे जिसको हम अपनी भाषा में कहेंगे जुआघर बड़ी तादाद में है तो वहां पे जो फंडिंग का सबसे बड़ा माध्यम बना हुआ है वो बियर बार जुआघर जो बने हुए हैं वो सबसे बड़े फंडिंग का रास्ता है अगर मुझे मान लो कश्मीर में कोई फंडिंग भेजनी है और मैं पाकिस्तानी हूं तो मैं नेपाल जाऊंगा दो करोड़ पांच करोड़ दस करोड़ वहां पर जुए में हार के आ जाऊंगा वही पैसा हिंदुस्तान में कश्मीर में पहुंचता है और वो फंडिंग सारी की सारी भारत के विरुद्ध होती है अगर भारत को किसी झगड़े से लड़ाई से फसाद से आतंकवाद से माओवादियों से आतंकवादियों से अगर बचना है तो नेपाल पे दृष्टि रखनी होगी और नेपाल के हर कदम पे कहीं ना कहीं अपनी दखल करनी होगी ये बहुत भारत के लिए जरूरी है अच्छा एक चीज बताइए अभी जो आरएसएस और बीएचपी जो नेपाली हिंदू हैं उनको किस तरह से इस्लामिक जो अब्राहम जो धर्म है उसमें जाने से बचा सकती है और किस तरह से अपने धर्म जो हिंदू धर्म है उसका प्रचार वहां पे कर सकती है क्योंकि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है लेकिन ये अभी हमारे लिए कहने के लिए रह गया है क्योंकि जब से वहाँ लोकतंत्र आया वहाँ भी सेकुलर चालू हो गया तो सबसे पहले तो वहाँ जो राजशाही जो वहाँ से समाप्त कर दी गई है उसकी मदद भारत सरकार को करनी चाहिए दूसरा जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं जो नेपाल पे दृष्टि जमाए हुए हैं चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो चाहे आरएसएस हो चाहे वे विश्व हिंदू महासंघ हो उनको वहां पे एक तो मंदिरों की तादाद बढ़ानी चाहिए और वहां की सरकार पे प्रेशर डाला जाए कि जो जो 
गिनती करें कि कितनी मस्जिदें वहां पे हैं कितने चर्च वहां पे हैं और उनके बाद जो नए नए चर्च और मस्जिदें बन रही हैं उनकी फंडिंग कहां से आ रही है ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है तो ये भारत सरकार को नेपाल सरकार के ऊपर प्रेशर बनाना होगा और जो बढ़ती तादाद में चर्च और मस्जिदें हैं उन पर एक रोक लगानी पड़ेगी जब ही भारत सुरक्षित रह सकता है भारत के भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक है कि नेपाल पे दृष्टि जमाए नेपाल के जो सरकार है उस पर प्रेशर बनाए और वहाँ की राजनीति में दखल अंदाजी करे बिल्कुल बहुत जरूरी है देखिए जो नेपाल जैसे आपने अभी बताया कि जो नेपाल की सरकार है वो चाइना की तरफ ज्यादा झुकती जा रही है जबकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि चाइना ने तिब्बत का क्या हाल किया है तिब्बत की मार्केट में घुस के कैसे उस पर कब्जा किया है तो अभी जो भारत के अंदर नेपाली रह रहे हैं है ना उनको भारत किस तरह से अपने कॉन्फिडेंस के अंदर ले सकता है और विश्वास दिला सकता है कि भारत तुम्हारे लिए सही है देखो हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं ना उनको एक तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी रह गया है कि हम जो हिंदूवादी लोग हैं सिर्फ अपने पेट तक सीमित नहीं है हमारा फर्ज बनता है कि हम जहां पैदा हुए हैं जिस धर्म में पैदा हुए हैं जिस राष्ट्र में पैदा हुए हैं सबके प्रति हमारी जवाबदेही तय होनी चाहिए ये बहुत अनिवार्य है और जब तक हमारी जवाबदेही तय नहीं होगी और हम जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भागते चले जा रहे हैं वहां की जो रोशनी में चकाचौ में हमारी आंखें बंद हो गई हैं, वो आंखें खोलने की बहुत आवश्यकता है बिल्कुल अच्छा अभी जो नेपाल के अंदर एक ही हिंदू पार्टी है जो कि यू नो कमल थापा के द्वारा चलाई जा रही है वो नेपाल की सबसे चौथे नंबर की स्ट्रॉन्ग पार्टी है तो जो नेपाल है मतलब की इस तरह की जो पार्टी है उनको किस तरह के गुड स्टेप लेने चाहिए जो नेपाल में आ सके वापस देखो नेपाल में अभी नब्बे हिंदू है लेकिन जैसे कि आपने बताया कि चौथे नंबर की पार्टी है जी। और मुझे लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर एक जन आक्रोश पैदा हुआ था वही जन आक्रोश पैदा नेपाल के अंदर करना पड़ेगा और नेपाल को जैसे मैंने बताया कि राष्ट्र के प्रति हिंदू के प्रति समर्थित भावना से एक लोगों को जागृत करना पड़ेगा और लोग जागने को तैयार है ऐसा नहीं है क्योंकि मैंने कई दौरे किए हैं नेपाल के तो लोग जागने को तैयार हैं लेकिन वही है अपना पर्सनल लालच इतनी ज्यादा पार्टियां बन गई हैं हर पार्टियों में बिखरे हुए हैं वो बिखराव को रोकने के लिए सबको एक झंडे तले आके और एक ही डिमांड रखनी पड़ती है कि जो हमें हिंदू राष्ट्र देगा हम उसके प्रति समर्पित हैं जब ही जाके नेपाल को बचाया जा सकता है बिल्कुल तो जैसे भी आपने कहा कि सभी पार्टियों को एक ही झंडे के अंदर आके वहां पर एक हिंदू राष्ट्र की एक पार्टी की स्थापना करनी चाहिए तो आपको नहीं लगता कि भारत की तरफ से कोई भी या तो हिंदू महासभा या बीएचपी या फिर आरएसएस वहां जाकर अपनी एक पार्टी बनाए जिससे कि इनके और मजबूत रिश्ते हों और हिंदू धर्म में और परिवर्तन आए कि मैं नेपाल कई दौरे किए हैं नेपाल में अपना संगठन खड़ा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और कुछ जिलों में हमने अपना संगठन प्रयास किया है और हमारी भावना सिर्फ यही है कि हम वहां दखल अंदाजी कर रहे हैं उसका हमारा सिर्फ एक ही मकसद है ये हिंदू राष्ट्र जो नेपाल है जो अब सेकुलर हो गया है उसको वापस हिंदू राष्ट्र हम घोषित करा सकें ये हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है और यही मैं वहां अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों से मिला कि हमारा यहाँ कोई दखल अंदाजी करने का इरादा नहीं है लोगों को जागरूक करने आए हैं और नेपाल को पुन हिंदू राष्ट्र घोषित कराने का हमारा उद्देश्य है और उसमें लगता है कि आने वाले समय में हम सफल हो पाएंगे जी धन्यवाद सर